Mercedes trocando chassi e expectativas para o Grande Prêmio da França. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e temos aqui duas notícias sobre a Mercedes e também vamos falar das nossas expectativas, já começando com a própria Mercedes que anunciou que vai sim trocar o chassi de ambos os pilotos para o Grande Prêmio da França. Foi falado que não, não foi por conta do desempenho de Bottas no Grande Prêmio passado e que ambos os pilotos já tinham essa troca programada para o Grande Prêmio da França, então eles vão receber essa atualização e vamos ver se a Mercedes vai vir forte o suficiente para bater de frente com a Red Bull, já que no circuito de rua a Red Bull apresentou um ritmo melhor, mas é claro, a gente nunca pode descartar a Mercedes, que na verdade, para mim, Matheus, nesses circuitos permanentes, por agora ela é a principal candidata a vencer a corrida. E ainda sobre Mercedes, Valtteri Bottas negou que tenha sido comunicado da sua saída da equipe ao final do ano. Então já tem muitos rumores, nós trouxemos aqui para vocês rumores de que o George Russell já estaria sabendo da sua contratação por parte da Mercedes, mas o Valtteri Bottas garante que ainda não tem nada definido e ele também fala que está bem tranquilo com relação ao futuro, mas tudo indica que sim, Valtteri Bottas ficará fora da Mercedes em 2022. Deve ser mais uma questão de anúncio oficial. O Bottas, muito provavelmente, se ele não está sabendo, deve ficar sabendo em breve. Nós já estamos no meio do ano, vale dizer isso. Não estamos no meio da temporada, estamos no meio do ano, a temporada ainda não chegou no meio. Mas o Bottas, muito provavelmente, não fica na Mercedes e eu quero saber a sua opinião aí embaixo sobre isso aí. Lembrando que no Ressaca F1 Express hoje nós falamos sobre Haas, McLaren e Aston Martin, né? na verdade sobre o Vettel mais especificamente, então dá uma olhada lá que nós tivemos um vídeo bem legal. E entrando no grande prêmio da França que teremos nesse final de semana, muitas pessoas com expectativas, mas já esperando aquela corrida chatinha que a gente sabe que tem grandes chances de acontecer. O primeiro ponto que deve ser considerado é que o grande prêmio da França vai acontecer com um asfalto totalmente refeito, então isso pode influenciar de alguma forma? Pode, pode influenciar para a melhoria da qualidade do show, mas ainda acho que o traçado não permite uma corrida muito boa. A Fórmula 1 poderia estudar traçados diferentes, já que é um circuito que tem essa possibilidade de vários traçados. Né? Então fica essa sugestão para a Fórmula 1. De qualquer forma, eu vou ver se eu consigo colocar aí no cantinho para vocês o horário da, da corrida e dos treinos, vou ver se consigo lembrar de colocar, mas de qualquer forma, vale dizer que o Grande Prêmio da França é um grande prêmio que não deve ter uma boa corrida, as ultrapassagens são muito difíceis, os carros são cada vez mais parrudos e também freiam muito em cima da curva, vai ser difícil ter ultrapassagem mesmo naquelas retas maiores por conta da turbulência. Eu duvido que seja um grande prêmio movimentado, mas é claro, vou torcer para que seja uma boa corrida. Ao meu entender, Mercedes e Red Bull novamente vão brigar lá na frente, mas com a Mercedes voltando à sua forma que estávamos acostumados antes de Mônaco. A Mercedes deve vir muito forte com Hamilton e Bottas, principalmente com Hamilton, trazendo até mesmo uma pole position e brigando pela vitória. A Red Bull, teoricamente, tem um certo problema com aquecimento de pneus e com desgaste de pneus em pista permanente, principalmente na questão do desgaste. A Red Bull tem um instinto um pouco menor que a Mercedes nessa temperatura ideal do pneu. E essa temperatura naturalmente gera aderência e a Red Bull tem perdido pontos por conta disso. Nós nos lembramos no Bahrein que depois daquela tentativa que devolveu a posição Verstappen ele não conseguiu ter pneu suficiente para ir atrás do Hamilton e também em outras ocasiões, como por exemplo foi na Espanha, o Verstappen já teve que parar logo em seguida, assim, o instinto dele foi muito curto comparado com o que foi o do Hamilton por conta da temperatura dos pneus que acaba caindo e ele perde performance. Então eu vejo a Red Bull um pouquinho atrás nesse aspecto, o carro da Red Bull é muito bom, é muito rápido, mas ele não consegue manter esse ritmo consistente por tanto tempo quanto a Mercedes, a não ser que a Red Bull tenha conseguido arrumar esse problema, mas até o momento não tem nenhuma informação sobre isso. Outra coisa que podemos esperar entre Red Bull e Mercedes é uma asa da Red Bull mais parecida com o que vimos no Azerbaijão, ou seja, uma asa que mexe menos. Isso porque a ameaça que as equipes estão tendo gerou na FIA uma busca por colocar testes mais rígidos e esses testes estão acontecendo independente de protesto ou não. Então nesses testes a Red Bull vai verificar se a sua asa está ou não de acordo e muito provavelmente vai vir com uma asa menos flexível, uma asa mais próxima do que o regulamento indica 
para poder ter um grande prêmio sem problemas, sem protestos e também sem punições. A Mercedes, por sua vez, também está sendo aí um pouco investigada por conta da asa dianteira. A asa dianteira da Mercedes pode vir a causar algum tipo de problema para eles, mas até o momento não tem nenhuma notícia indicando punição ou até mesmo algum teste um pouco diferente. Quanto às outras equipes, lembrando que Ferrari e McLaren estão brigando diretamente pelo terceiro lugar, a Ferrari está em terceiro no campeonato, mas a McLaren deve ter uma certa vantagem com relação a Ferrari na pista permanente e também por não ter tanta curva lenta quanto os grandes prêmios passados. Mônaco é um circuito totalmente lento e o Azerbaijão tinha um segundo setor absolutamente sinuoso. Paul Ricard é um pouquinho melhor para a McLaren nesse aspecto e eu acredito que a McLaren tem tudo para ficar à frente da Ferrari, apesar que a Ferrari consegue colocar os dois carros lá na pontuação enquanto a McLaren está tendo problema com o Ricardo. O Ricardo ainda está engrenando na equipe e se ele engrenar de vez, aí sim a McLaren vai ter os dois carros brigando um pouco mais acima, mas no momento são duas Ferraris contra uma McLaren e nós vemos isso refletido no campeonato de construtores. Alfa Tauri é sempre uma equipe para ficar de olho, Alpine também, Alpine agora voltando aos circuitos permanentes também deve ter uma performance um pouco melhor do que estávamos acostumados nos dois grandes prêmios passados, e de resto Aston Martin é uma incógnita, porque eles estão ainda melhorando o carro, mas nós não sabemos exatamente onde ela está, tiveram dois bons resultados com o Vettel em circuitos de rua, mas pista de rua é muito complicado da gente analisar quando uma equipe vai bem só na pista de rua, né? se ela vai bem em todo tipo de circuito aí beleza, então Aston Martin vai ter que mostrar serviço agora no grande prêmio da França em Paul Ricard, para mostrar que sim, tem um carro competitivo em todos os pisos, em todos os asfaltos, e com isso conseguir recuperar terreno, né? já que eles querem chegar de novo ali no quarto, até mesmo no terceiro lugar de construtores, e para isso vão ter que brigar muito, vão ter que evoluir o carro e abrir mão do carro de 2022. Lá no fundo do pelotão, Haas, Williams, Alfa Romeo, vai ser a mesma coisa de sempre, não espere grandes mudanças ali, a Alfa Romeo está um passinho acima dessas outras equipes, mas a Williams e a Haas vão ficar para trás, e a Haas, claro, vai ser a que vai estar tá se arrastando, né? e não, não é uma piada com o nome do time, mas vai ficar se arrastando, não tem carro, o carro é, é péssimo, é o mesmo carro do ano passado basicamente, só que adaptado, e já dá para ver claramente que é um carro difícil, lento, e ainda tem pilotos jovens, novatos, pilotos que ainda têm certa dificuldade com o carro, principalmente o Mazepin, que é o que mais tem cometido erros, é o que mais tem tido dificuldades, além de ser o mais lento, mas o Schumacher também tem demonstrado uma certa dificuldade em pegar a manha do carro. O que, que vai acontecer na França? Eu acredito que a vitória da Mercedes com as duas Red Bulls no pódio, seguida das McLaren e Ferraris. De resto, pode ser que aconteça o safety car e crie um certo caos na corrida, e a gente vai torcer para que chova, né? Vamos torcer para que chova para ter alguma coisa diferente, para a habilidade dos pilotos ficar um pouco mais visível, ter erros, ter pilotos escapando da pista, piloto que às vezes faz uma ultrapassagem diferente, isso é sempre muito legal quando tem chuva, e eu espero sinceramente ter uma boa corrida na chuva em Paul Ricard. Qual a sua opinião? Qual a sua expectativa? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!